হাই অপেন মেরি ভিডিওতে আমরা ইন্টিগ্রেটর সার্কিটের লিমিটেশনগুলো দেখব আগের ভিডিওতে আমরা ইন্টিগ্রেটর সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং এখানে আমরা দেখছিলাম কিভাবে আমাদের এই ইকুয়েশনটা আসছিল ঠিক আছে ভেরি সিম্পলি আমরা এটা দেখছিলাম তো এখানে আমরা দেখব হচ্ছে যে এই অপেন সার্কিট যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল এটা তো আমাদের আইডিয়াল কেসের ক্ষেত্রে এটা আমরা পাইছিলাম সো আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল ইউজ করবো তখন সেখানে আমাদের কী কী প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা কীভাবে ওভারকাম করতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের গেইন সমান আমাদের জানি কি ভি আউটপুট ডিভাইডেড বাই ভি ইনপুট সমান আমরা কী জানি ভি আউটপুট বাই ভি ইনপুট সমান জানা হচ্ছে গেইন আর এই ক্ষেত্রে আমাদের গেইনটা কত আসবে যেহেতু এটা একটা নেগেটিভ ফিডব্যাকে রয়েছে এবং এখানে একটা ইনফার্টিং অপ্যাম তাহলে আমরা জানি ইনফার্টিং অপ্যামের সূত্রে সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের গেইনটা কত আসে আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলছি মাইনাস আরএফ ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এখানে আরএফটা কত এখানে এক্সি আসবে আরএফ এর জায়গায় আমাদের কী আছে ক্যাপাসিটার আছে তাহলে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সি ডিভাইডেড বাই আর আসবে রাইট তাহলে এখানে আমাদের এই এক্সির মান আমরা জানি তো ইতিমধ্যে আমাদের এক্সি সমান ডিভাইড এক্সি সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওমেগা সি আর এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো ওমেগা সি টু পাই এফ তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই টু পাই এফ ইন্টু সি তাহলে এটা এখন এখানে আমরা বসাই দিব তাহলে এক্সির মান যদি আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাই আর সি এফ রাইট এখান থেকে তাহলে আমরা গেইনটা পাইলাম হচ্ছে এত এখানে ইকুয়েশন থেকে আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি যত বাড়তিছে আমাদের গেইনটা তত কমে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা এখান থেকে এখানেও বলতে পারছি যখন ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের মোটামুটি জিরো জিরো হার্চ ফ্রিকোয়েন্সি যত জিরো হার্চ আর ডিসি লেভেল তখন আমাদের গেইনটা হচ্ছে ইনফিনিটি আমরা এখন প্লট করবো অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি রিসপন্স অফ আইডিয়াল অপারমেটিক গ্রাফটা সেটা দেখবো তাহলে যখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক লো থাকতেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের গেইনটা হচ্ছে ইনফিনিটি গেইন তাহলে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি যত মানে জিরো লেভেলে থাকতেছে তাহলে আমার গেইনটা ইনফিনিটি ঠিক আছে তাহলে আমাদের মানে এই ইনফিনিটি গেইন মানে এটা কো সম্ভব না আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে আমাদের যখন অপেমনে কাজ করছিলাম তখন সেক্ষেত্রে আমাদের গেইনটি ইনফিনিটি আসছিল কিন্তু আমাদের ইনফিনিটি দিয়ে তো কোনো কাজ নেই আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আনতে হবে সেটাকে সেটাকে রেঞ্জের মধ্যে আনার জন্য আমরা বায়োসিং ভোল্টেজ ইউজ করছিলাম বা ইতিমধ্যে আমরা অনেক দেখছি যে ইনফিনিটিকে কীভাবে আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে আনা গেছিল সেক্ষেত্রে এখানেও আমাদের তাই করতে হবে যে আমাদের ইনফিনিটি দিয়ে তো কোনো কাজ নেই আমাদেরকে এটাকে লিমিটেডের মধ্যে আনতে হবে ঠিক আছে এটাকে লিমিটেডের মধ্যে আনার জন্য অর্থাৎ লো ফ্রিকোয়েন্সি তাদের জিরো হার্স ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের যে গেইনটা সেটা হচ্ছে ওপেন লুপ গেইন অফ দ্য অপ্যাম এটা এখন গ্রাফ দেখলে আমাদের ক্লিয়ার হবে আসলে এভাবে বসে সম্ভব না এখন আমরা গ্রাফটা দেখবো অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি রিসপন্স অফ আইডিয়াল অপ্যাম অর্থাৎ আমাদের গেইনের সাপেক্ষে আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সাথে গেইনটা কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা এখন আমরা ড্র করে দেখব ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা ড্র করি তাহলে আমরা এইদিকে যদি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি থাকে এবং এইদিকে হচ্ছে আমাদের গেইন গেইনটা আমরা ডিসিপ্লিনে নিলাম ঠিক আছে গেইনটা হচ্ছে আমাদের ডিসিপ্লিন নিলাম তাহলে আমাদের থিওরিটিক্যালি যে আমরা দেখলাম যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি যত দ্যাট মিন্স ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আমাদের মোটামুটি জিরো হার্টস আমাদের গেইনটা আসতে ছিল হচ্ছে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি গেইনটাকে আমাদেরকে আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আনার জন্য আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আনার জন্য অর্থাৎ লো ফ্রিকোয়েন্সিতে যে আমাদের গেইনটা সেটাকে আমরা রেস্ট্রিক্টেড করে দিলাম বা সেটাকে আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আনলাম এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ওপেন লুপ গেইন অফ দ্য অপেন তাহলে এটাকে ইনফিনিটি থেকে আমাদের এই জিরো হার্ট যে বা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের গেইনটা হবে হচ্ছে ওপেন লুপ গেইন অফ দ্য অপ্যাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের ইনফিনিটি প্রবলেমটা আমরা দূর করলাম এখন কথা হচ্ছে যে যতই আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়াচ্ছি দেখা যাচ্ছে আমাদের গেইনটা কমতিছে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের এই অপ্যাম ইন্টিগ্রেটর সার্কিটটা আমরা ইউজ করার জন্য আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমরা যত হাই ফ্রিকোয়েন্সি যত যাবো আমাদের গেইনটা আমাদের লিমিটেডের মধ্যে পাওয়া অর্থাৎ গেইনটা রিডিউস হতে থাকবে তাহলে কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা যখন এই ইন্টিগ্রেটরটা ইউজ করব অর্থাৎ যখন আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবো তাহলে কোনো প্রবলেম নাই দেখা যাচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করলে গেইনটা মোটামুটি আমাদের কম আছে ঠিক আছে আমাদের লিমিটেডের মধ্যে আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা আমাদের যে প্র্যাকটিক্যালি অপ্যামিগুলো ইউজ করি সবগুলোর একটা ইনপুট অফসের ভোল্টেজ আছে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি ইনপুট অফসের ভোল্টেজটা যদি অনেক ক্ষুদ্র হয় অর্থাৎ অনেক মিলি ভোল্টেও যদি আমরা ইনপুট অফসের ভোল্টেজটা পাই কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেটা আমাদের এই ইনপুট অফসের ভোল্টেজটা ইন্টিগ্রেটর সার্কিটের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটর ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে এবং ইন্টিগ্রেটেড হওয়ার মাধ্যমে সেখানে দেখা যাচ্ছে
তাহলে আমাদের ফিডব্যাকের ক্যাপাসিটার প্যারালাল যখন একটা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করে দিব তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ইনপুট অফসেটের ভোল্ট ইনপুট অফসেটের ভোল্টেজের কারণে যে আমাদের হাই গেইন পাচ্ছিলাম আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতেছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইনপুট অফসেটের ভোল্টেজের কারণে আমাদের প্রাথমিকভাবে আমরা হাই গেইন পাচ্ছি এবং এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের সিস্টেমটাকে আনস্টেবল করে দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে আউটপুট সিগনালটা পাচ্ছি সেটা আমাদের ডিস্টর্টেড বা স্যাচুরেটেড সিগনাল পাচ্ছি ঠিক আছে কারণ আর হাই গেইনে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিগনালটা ডিস্টর্টেড হয়ে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা প্রবলেম সো এই প্রবলেমটাকে দূর করার জন্য আমাদের ইনপুট অফসেট ভোল্টেজের কারণে যে গেইনটা পাচ্ছিলাম হাই গেইন সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই ফিডব্যাক একটা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করে দিলাম এবং যার ফলে আমাদের এই সমস্যাটা দূর হচ্ছিল দূর হয়ে গেল ঠিক আছে এটা কীভাবে দূর হয় সেটা এখন আমরা একটু দেখি তাহলে যখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক লো থাকতেছে অর্থাৎ দ্যাট মিনস জিরো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের এফ ইসিকলটা যখন আমাদের জিরো ফ্রিকোয়েন্সি জিরো হার্ড অর্থাৎ জিরো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের এই ক্যাপাসিটরটা কী হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা আমাদের ওপেন হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা যেখানে ডিসিতে ক্যাপাসিটর কাজ করে না অর্থাৎ জিরো ফ্রিকোয়েন্সিতে বা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে ক্যাপাসিটার এখানে ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটা যদি ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করে তাহলে আমাদের গেইনটা কত পাচ্ছে আমাদের গেইনটা পাচ্ছি হলো শুধুমাত্র এই ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স আর এফ ডিভাইডেড বাই মাইনাস আর এফ ডিভাইডেড বাই আর দ্যাট মিনস জাস্ট একটা ইনভার্টিং অফ অ্যাম ঠিক আছে ক্যাপাসিটার যদি না থাকে আমাদের ইতিমধ্যে জেনে ফেলছি ইনভার্টিক অপমটা কীভাবে কাজ করে সেটা ইনভার্টিক অপম হিসেবে কাজ করবে যদি লো ফ্রিকোয়েন্সি যখন আমরা কাজ করবো তখন সেটা জাস্ট একটা ইনভার্টিক অপম হিসেবে কাজ করবে এবং তার গেইন হচ্ছে মাইনাস আর এফ ডিভাইড বাই আর ঠিক আছে তাহলে যখন আমাদের এই রেজিস্টেন্সটা ফিডব্যাক ইউজ করবো তখন আমাদের এই মানে আমাদের আমাদের যে এই রিসপন্সটা সেটা কীভাবে আসতেছে এবং কীভাবে আমাদের এই প্রবলেমটা দূর করতে পারবো ঠিক আছে তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই আমাদের যে রিসপন্সটা পাবো সেটা জাস্ট লাইক এরকম ঠিক আছে এবং সেটা আসবে হচ্ছে এই বরাবর অর্থাৎ আমাদের যে নতুন এই রকমভাবে আসবে এবং এভাবে এভাবে রিডিউস হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে যখন আমাদের তাহলে আমাদের যখন আমাদের এই ফিডব্যাক রেজিস্টেন্সটা ছিল না ফিডব্যাক রেজিস্টার যখন ছিল না আমাদের যখন ফিডব্যাক রেজিস্টার ছিল না তখন আমাদের ওপেন লুপ গেইন ছিল এবং ওপেন লুপ গেইন আমরা জানি কত টেন টু দিবার ফাইভ থেকে টেন টু দিবার সিক্স হয়ে থাকে এবং যদি আমার ডিসিপ্লিন নিয়ে থাকে তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড ডিসিপ্ল ঠিক আছে এটা আমরা ইতিমধ্যে জানি সিম্পল ব্যাপার সো কথা হচ্ছে যে যখন আমরা এই ফিডব্যাক রেজিস্টেন্সটা ইউজ করলাম এই ক্যাপাসিটরের প্যারালালে মানে ফিডব্যাকে একটা রেজিস্টেন্স আর এফ ইউজ করলাম তাহলে আমাদের যে গেইনটা আমাদের যে গেইনটা আসছিলো তখন দেখা যাচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে সেটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে ঠিক আছে যেমন লো ফ্রিকোয়েন্সি তো আমার গেইন পেলাম হচ্ছে মাইনাস আর এফ ডিভাইডেড বাই আর তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যখন এটাকে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবো অর্থাৎ লো ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন আমরা কাজ করতেছি বা লো ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখা যাচ্ছে আমাদের গেইনটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে সেটা কত মাইনাস আর এফ ডিভাইডেড বাই আর ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিন্তু প্রবলেমটা দূর হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রবলেম ছিল হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে হাই গেইন ছিল এবং ইনপুট অফসেট ভোল্টেজের কারণেই হোক বা আমরা যখন লো ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন সামাও থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের গেইনটা অনেক হাই থাকতেছিল অর্থাৎ আমাদের স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছিল ইনপুট সিগনালটা বা স্যাচুরেটেড বা ডিস্টর্টেড হয়ে যাচ্ছিল এই প্রবলেম কিন্তু আমরা দূর করতে পারছি এবং ফিডব্যাক রেজিস্টেন্সের মাধ্যমে তাহলে যখন আমাদের লো ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকছে তখন আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট গেইন পাচ্ছি এবং একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের পর দেখা যাচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়াবো তত সেটাকে আমাদের গেইনটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমাদের গেইনটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা ইতিমধ্যে তো জানি একটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকবে ঠিক আছে এটার একটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি আর কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে আমাদের এই ইন্ডিকেটর সার্কিটের যে একটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে আমরা এফ এল এটা এটা হচ্ছে থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি আর থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি আর কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এটাকে বলা হচ্ছে আমরা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে এই থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এই থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি বা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির পিছনে অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের সিগনাল ফ্রিকোয়েন্সিটা থ্রি জিবি আমাদের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি চেয়ে লেস দেন থাকবে অর্থাৎ কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি যখন মানে লেসে থাকবে মানে কমে থাকবে তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের এই আমাদের ইন্ডিকেটর সার্কিটটা তখন কিন্তু একটা জাস্ট লাইক একটা ইনভার্টিক অপাম হিসেবে কাজ করবে কারণ আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি ইনভার্টিক অপাম গেইন তো জানে মানে সারেফ ডিভাইড বাই আর এবং এই সে এই ক্ষেত্রেও আমাদের যখন লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবে তখন আমাদের ক্যাপাসিটারটা ওপেন থাকবে এবং জাস্ট এটা একটা ইনভার্টিক অপাম হিসেবে কাজ করবে এখন যখন আমাদের এই এফ এল এর চেয়ে বড় হবে সিগনাল ফ্রিকোয়েন্সিটা এফ এল এর চেয়ে বড় হবে তখন আমাদের কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়বো আমাদের গেইনটা তত রিডিউস হতে থাকবে এই ক্ষেত্
তাহলে এখানে আমাদের সূত্রটা হবে হচ্ছে এফ এল ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু পাই আর এফ ইন্টু সেভেন ইন্টু এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের ম্যাথের ক্ষেত্রে লাগবে এবং আমাদের এই জিরো ডিবের ফ্রিকুয়েন্সি এফ নট ইজ ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাই আর ইন্টু সি এফ দ্যাট মিন্স টু পাই আর এবং এই ক্যাপাসিটি ফিডব্যাক ক্যাপাসিটার সি এফ রাইট ওকে তাহলে এই দুইটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট দুইটা মনে রাখতে হবে এবং আমাদের যদি আমাদের প্রপার ইন্ডিকেশন চাই মানে আমাদের শুধু আমাদের যদি প্রপার ইন্ডিকেশন হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের এই এফ এস অর্থাৎ সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সিটা অবশ্যই গ্রেটার দেন টেন এফ এল যদি আমরা এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্ডিকেটরটা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারতেছি মানে ইন্ডিকেটরটা প্রপারলি ইন্ডিকেটেড হচ্ছে এবং আমাদের ইন্ডিকেটর হিসেবে ইউজ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এফ অল এফ এল এবং এফ নটের মধ্যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সিটা থাকতে হবে তা না হলে তো আমাদের যদি কমে নিয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে এফ এল যদি আমরা লেস দেন করে দিই সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সিটা তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ গেইনটা হচ্ছে মানে সারেফ ডিভাইড বাই এবং একটা কনস্ট্যান্ট গেইন পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের প্রবলেম তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ থ্রি ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি যেতে আমাদের সিগনাল বড় হতে হবে তাহলে আমরা ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেটর হিসেবে ইউজ করতে পারবো তাহলে আমাদের যে প্রবলেমগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের যে আমাদের একটা ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ এখানে কাজ করতেছিল অর্থাৎ আমরা যদি হাই ফ্রিকুয়েন্সিতেও কাজ করি তাহলে সেখানে একটা ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ থাকতেছিল এবং ইনপুট অফ এই ইনপুট অফসেট ভোল্টেজের কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের সিগনালটা গেইনটা অনেক হাই হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ আমাদের আউটপুট সিগনালটা ডিস্টর্টেড আর স্যাচুরেটেড রিজনে চলে যাচ্ছিল সো সেটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারলাম হচ্ছে একটা ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স আর এফ ইউজ করার মাধ্যমে ঠিক আছে এবং আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি রিসপন্স অফ আইডিয়াল অপারমেন্ট যে আমাদের লেখচিত্রটা আমরা পাইলাম অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি সাপেক্ষে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ানোর সাপে সাপেক্ষে আমাদের গেইনটা কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছিলো সেটা আমরা দেখলাম এবং দেখার ফলে আমাদের দুইটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি একটা কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি পাইলাম এবং একটা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিবি ফ্রিকুয়েন্সি পাইলাম এবং তাদের মধ্যে রিলেশন করে দেখলাম সো এক্ষেত্রে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তিনটা বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এই তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা অনেক সময় প্রবলেম সলভ করবো সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা এর উপর ভিত্তি করে প্রবলেম সলভ করবো থ্যাংক ইউ